小满生活中的甜甜是个典型富婆，在她的字典里，对钱是没有任何概念的。一般女人在嫁给一个有钱老公之后，基本都会跟之前的穷亲戚断绝来往。甜甜不一样，谁要是来了借钱，她都会大大方方的给，而且从来都带眨眼一下的。如果不是离婚，自己需要钱，还不知道自己在短短几年的时间就借出去上百万的债款呢。要不说瘦死的骆驼比马大呢。何家如这边为了买房，几乎把一大家子都给榨干了，连两家的老人退休金都给掏空，就这还为三十万发愁呢。关键这只是为凑够一个三室一厅的首付，不用想都知道何家如的日子过得有多狼狈了。而他的生活也是很多年轻人的真实写照，毕竟不是每个人都有做富婆潜质的。离婚之后的甜甜，虽说没有分得一分财产，但她还是想让自己的儿子上国际学校。兜里没钱没关系，之前在豪宅里取回来的包包和首饰，也能供自己和儿子吃喝两年了。除此之外，甜甜还有上百万的外债呢。只要把这些钱都要回来，平日里生活再节俭一些，总不至于把他们母子都给饿死吧。然而，甜甜打电话要钱的时候，才知道借钱容易，要钱难的窘迫。之前他的大方，在那帮人眼里，都被当成了冤大头，大家一致认为。甜甜发达了，压根就不在乎那三瓜俩枣的，也没想过要还。如今甜甜突然打电话要借钱，什么亲戚情，但凡一提到钱，不是被挂电话，就是找各种理由逃避，反正就没一个还钱的。甜甜的落魄，算是写实了人性的冷漠。有钱的时候，众人都恨不得攀上点关系，好从中获取一部分的利益；可一旦没钱了，就会变成人人喊打的过街老鼠。即便是欠了钱又如何？他们就是不还又怎样？再说了，甜甜跟他们计较钱，就是不看重亲情。总之，欠钱的人就好比那大爷，而要钱的反而成了孙子。如果不是到了万不得已的地步，甜甜也不会为难到要求还钱的那帮人。在借钱的时候，嘴脸有多卑微，如今拒绝还钱的态度就有多么嚣张。对于这种人，其实就得耍无赖。甜甜就是太好脾气了，才被亲戚朋友们耍着玩。等他真正到了山穷水尽的那一天，就会明白人性到底有多可怕。不过富人的世界大多都是虚伪的，哪里有什么亲情，全是靠着金钱在维护关系罢了。大家又不是傻子，有了靠山不占便宜白不占，但靠山一旦到了，就会能躲多远就躲多远，恨不得换了自己的联系方式。甜甜就是在云端上住久了。压根就不了解人世间真正的本性